सुप्रभात बच्चों आज के वीडियो में फिर से आपका स्वागत है और आज हम फिर आपको चैप्टर सेवन एन सी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका तीसरा पार्ट का वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल फॉर्मूलास एरिया ऑफ ट्रेंगल फॉर्मूलास इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे टू फाइंड द टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल द कोऑर्डिनेट ऑफ हुस ऑफ हुस होस एंगुलर पॉइंट्स आर गिवन एंगुलर पॉइंट्स आर गिवन मतलब एरिया ऑफ ट्रेंगल आपको निकालना है अगर एंगुलर पॉइंट्स मतलब भर्टिक्स ट्रेंगल में तो थ्री भर्टिक्स होते हैं तो ट्रेंगल के तीनों भर्टिक्स अगर दिया हुआ है कोऑर्डिनेट तो तीनों भर्टिक्स का कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है मान लीजिए यहाँ ए है यहाँ बी है और यहाँ सी है ये कोऑर्डिनेट है इसका मान लेंगे एक्स वन वाई वन इसका मान लेंगे एक्स टू वाई टू और इसका मान लेंगे एक्स थ्री वाई ये तीन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो तीनों कोऑर्डिनेट से एरिया ऑफ ट्रेंगल आपको निकालना है ये एंगुलर है एंगुलर मतलब क्या है जो एंगल बनाता है यहाँ पर देख लीजिए ये बी एंगल बनाता है तो ये एंगुलर पॉइंट हो गया ये ए एंगल बनाता है तो ये एंगुलर पॉइंट हो गया ये सी एंगल बनाता है तो ये एंगुलर पॉइंट हो गया ये थ्री एंगुलर पॉइंट दिया हुआ अगर रहे तो आप क्या करेंगे इसका ट्रेंगल का फॉर्मूला से कैसे निकलेगा उसी का सत्यापन आज हम आज के वीडियो में करने जा रहे हैं अब मान लेंगे लेट ए बी सी बी अ ट्रेंगल बी अ ट्रेंगल ए बी सी बी ट्रेंगल एंड एंड एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री एक्स थ्री वाई थ्री आर को ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स इस लगा दें मोर देन वन कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स एंगुलर पॉइंट एंगुलर पॉइंट्स ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः ए का एक्स वन वाई वन होगा बी का एक्स टू वाई टू होगा एंड सी का एक्स थ्री वाई थ्री होगा इस प्रकार हम तीनों कोऑर्डिनेट को मान लेंगे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री अब इसके लिए इसके लिए आपको एक ग्राफ खींचना होगा आपको एक ग्राफ खींचना होगा मान लीजिए यही है ग्राफ यही है ग्राफ सपोज ये ग्राफ हो गया यहाँ ओरिजिन है और ये पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा एक्स टू हो जाएगा ये पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा एक्स वन वन हो जाएगा और ये पॉइंट जो है क्या हो जाएगा 
एक्स थ्री वाई थ्री एक्स थ्री एक्स को ऑर्डिनेट पर हम इसको मिला दिए फिर ये पॉइंट को क्या हो जाएगा वाई टू हो जाएगा ये पॉइंट क्या हो जाएगा वाई वन हो जाएगा और ये पॉइंट क्या हो जाएगा इधर से वाई थ्री मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को हमने इंडिकेट कर दिया है फिगर के माध्यम से ये एक्स टू वाई टू यहाँ इसका कोऑर्डिनेट है और एक्स थ्री वाई थ्री इसका कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पर हम इस सब को इस सब को हम नेम कर देंगे यहाँ पर लिख देंगे एल यहाँ पर लिख देंगे एम और यहाँ पर लिख देंगे एम और चाहिए एलेमेंट अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे अब देखेंगे लेफ्ट ट्रेंगल विद रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रेंगल ये जो ट्रेंगल आपका बना है इसी इसी का अगर हम एरिया निकाल दें ये एरिया ये एरिया निकाल दें तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया ट्रेंगल हो जाएगा तो इसके लिए क्या करना होगा इसके लिए यहाँ पर देखेंगे हम ये यहाँ पर ऐसे बना हुआ है ये तो ये आपको जो फिगर दिखाई दे रहा है ये आपको जो फिगर दिखाई दे रहा है ये ये ट्रेपेजियम है इसके लिए आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना होगा तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वन बाय टू सम ऑफ पैरल साइड्स एन टू हाइट और पेंडिकुलर है यही होता है सम ऑफ पैरल साइड्स इन टू परपेंडिकुलर हाइट परपेंडिकुलर हाइट होता है इसका नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर हाइट क्या होता है तो परपेंडिकुलर हाइट क्या है तो ये है और सम ऑफ पैरल साइड क्या है तो ये है इस प्रकार आप इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे फिर ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे फिर ये ट्रेपेजियम के एरिया को कटा देंगे इस प्रकार आपका ट्रेंगल का एरिया निकल जाए लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन में क्या देखे थे कंस्ट्रक्शन में देखे थे ड्रो बी एम ए एल एंड सी एम और पेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पर हमने क्या डाला है तो परपेंडिकुलर डाला है कौन कौन डाला कौन कौन डाला तो बी एम डाला ए एल डाला और सी एम डाला अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैंगल नाउ एरिया ऑफ ट्रैंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम ए बी एम एल ए बी एम एल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम ए एल एन सी ए एल एन सी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी एम एन सी B M N C B M N C इस प्रकार आप ये दोनों ट्रे ट्रेपेजियम के एरिया को ऐड कर देंगे और इस ट्रेपेजियम के एरिया को उसमें से अगर हम सब कर देते हैं तो एरिया ऑफ ट्रेंगल आपका निकल जाएगा फिर आगे क्या देखते हैं इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वन बाई टू सम ऑफ पैरल साइड तो पैरल साइड ये है बी एम प्लस ए एल बी एम प्लस ए एल आई 
इंटू हाइट क्या होगा इसका प्रसेंटिकुलर तो एन एन प्लस वन बाई टू सम ऑफ पैर साइड ए एल प्लस सी एन सी एन इंटू एल एन माइनस वन बाय टू बी एम सी एम सी एम इंटू इंटू एम एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगला लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे अब इसके वैल्यू को हम पुट करें तो वन बाय टू अब सब का पार्टिकुलर वे में आप वैल्यू निकालेंगे यहाँ बी एम देखें यहाँ पर बी एम बी एम मतलब क्या होता है बी एम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा तो वाई टू है यहाँ पर लिख देंगे वाई टू प्लस ए एल ए एल पूरा डिस्टेंस ए एल का इंटू एम एल एम एल एम एल का डिस्टेंस क्या होगा तो एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स टू ये डिस्टेंस होगा फिर प्लस वन बाय टू ए एल वाई वन माइनस सी एन वाई थ्री और एल एन एल एन मतलब एक्स थ्री माइनस एक्स वन एक्स थ्री माइनस एक्स वन माइनस वन बाई टू इंटू अब बी एम मतलब वाई टू सी एन वाई थ्री y2 टू माइनस वाई थ्री इंटू एक्स थ्री माइनस एक्स टू क्यों एम एन है तो एन का वैल्यू एक्स थ्री है और एम का वैल्यू एक्स टू है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में एक्स थ्री में से एक्स टू घटा देंगे एक्स टू घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अपना निकल जाएगा एक्स थ्री माइनस एक्स टू वही बात हमने यहाँ लिखा है वही बात हमने यहाँ लिखा है फिर लिख देंगे एक्स टू ये स्टेप यहाँ देखिए वन बाय टू वन बाय टू वन बाय टू ये तीनों में वन बाय टू है इसीलिए हमने क्या किया तो वन बाय टू कॉमन ले लिया तो इधर बच्चा क्या वाई टू प्लस वाई वन इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस वाई वन माइनस वाई थ्री इंटू एक्स थ्री माइनस एक्स टू और माइनस वाई थ्री माइनस वाई वाई टू माइनस वाई थ्री इंटू एक्स थ्री माइनस एक्स ये और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा एक्स वन वाई टू एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई टू फिर प्लस एक्स वन वाई वन माइनस एक्स टू वाई वन इसी प्रकार प्लस प्लस एक्स थ्री वाई वन एक्स थ्री वाई वन देखेंगे यहाँ मिस्टेक हो गया तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस हो गया यहाँ भी प्लस का साइन है प्लस हो गया ये गलत हो गया यहाँ पर मिस्टेक देख लेंगे यहाँ पर ये दोनों प्लस इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ 
प्लस हो ध्यान से देखें यहाँ पर मिस्टेक हो गया था प्लस ये भी प्लस और ये भी प्लस ये भी प्लस ये तो प्लस है ही देखेंगे यहाँ तक तो हम देख ही लिए थे यहाँ तक हम देख ही लिए थे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस दे देंगे यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो गया यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो गया अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर वन बाई टू सन में था इसीलिए हमने कॉमन ले लिया इतना वाई टू वाई टू प्लस वाई वन माइनस इन टू एक्स वन माइनस एक्स टू वाई वन प्लस वाई थ्री एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई टू प्लस वाई थ्री एक्स थ्री माइनस एक्स टू इस प्रकार हम वन बाई टू कॉमन ले करके इतना मुझे प्राप्त हुआ उसके बाद क्या है इस सब को हम पार्टिकुलर मल्टीप्लाई किए हैं इसको y2 को x1 से तो x1 y2, x2 को y2 से तो -x2 y2, इस प्रकार फिर y1 को x1 से तो x1 y1, x2 को x2 y2 से इस प्रकार फिर y1 को x1 से तो x1 y1, x वाला को पहले लिखे और y वाला को बाद में फिर x2 को y1 से तो -x2 y1, इसी प्रकार इसका भी मल्टीप्लाई कर दिए तो x3 y1, x3 y1, फिर x1 y1, फिर x3 y3 फिर माइनस एक्स वन एक्स वन वाई थ्री फिर यहाँ पर माइनस है क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट लेना अनिवार्य है यहाँ पर ब्रैकेट लेना अनिवार्य है ब्रैकेट क्यों लेंगे ब्रैकेट नहीं अगर लेंगे तो केवल इसी में माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद साइन चेंज किया जाएगा इसीलिए हमने माइनस को इसीलिए हमने माइनस को ब्रैकेट से सेपरेट किया और इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया एक्स थ्री वाई टू फिर एक्स टू वाई थ्री और एक्स थ्री वाई थ्री और एक्स टू वाई टू एक्स टू वाई थ्री इस प्रकार सबको हमने मल्टीप्लाई किया फिर यहाँ से साइन अगर निगेटिव है तो जस्ट यहाँ से यहाँ तक तो हमने पूरा लिख ही दिया यहाँ से यहाँ तक हमने जो ऊपर था यहाँ पर हमने लिख दिया उसके बाद माइनस से यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा और लाइक कर्म देखेंगे तो x2 टू यहाँ माइनस x2 टू वाई टू यहाँ माइनस में है और x2 टू वाई टू यहाँ प्लस में तो एक प्लस से एक माइनस यहाँ कट गया फिर x1 वन वाई वन प्लस में है एक्स टू वाई वन एक्स वन वाई वन माइनस में है दोनों यहाँ से कट गया फिर x3 थ्री वाई थ्री प्लस में है वाई एक्स थ्री वाई थ्री माइनस में है कट गया अब जो बच गया जो बच गया उसको लिख देंगे कैसे लिखेंगे तो x1 वाला को x1 वाला के साथ कंजुबेट मिला देंगे x1 y2 अब इधर देखेंगे ये x1 y2 वाई टू कहाँ है तो यहाँ है तो माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री फिर प्लस अब x2 वाला को देखेंगे जो कहाँ है देखिए यहाँ पर एक्स टू वाई थ्री एक्स टू वाई थ्री माइनस एक्स टू वाई वन यहाँ पर देखिए x2 माइनस में है यहाँ पर और x2 टू यहाँ प्लस में है तो प्लस वाला को पहले लिखेंगे और माइनस वाला को बाद में लिखेंगे प्लस वाला को पहले लिखेंगे और माइनस वाला को बाद में लिखेंगे अब एक्स थ्री वाला को लिखेंगे तो प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस माइनस एक्स थ्री वाई टू एक्स थ्री वाई टू ये आपका कंजुगेट मिल गया किसके साथ तो एक्स वन एक्स वन के साथ मिल गया और एक्स टू एक्स टू के साथ मिल गया और एक्स थ्री एक्स थ्री के साथ मिल गया अब क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे अब क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो कॉमन क्या ले लेंगे तो वन बाई टू कॉमन ये दोनों में एक्स वन ले लेंगे क्या बचेगा वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस इसमें दोनों में x2 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा y3 थ्री माइनस वाई वन प्लस ये दोनों में x3 कॉमन ले लेंगे y1 वन माइनस वाई टू इस प्रकार एरिया ऑफ ट्रेंगल हम लोगों का निकल गया
एरिया ऑफ ट्रेंगल निकल गया अब क्या करेंगे तो एक शॉर्ट सिंबल होता है शॉर्ट सिंबल एरिया ऑफ ट्रेंगल तेईस इकतीस बारह तेईस इकतीस बारह तेईस इकतीस बारह अब देखिए ये तेईस क्या है ये तेईस क्या है ट्वेंटी थ्री यहाँ वाई टू वाई थ्री तेईस थर्टी वन थ्री और वन और ट्वेल्व वन टू अब क्या करेंगे शॉर्ट फॉर्म में अगर इतना नंबर आपके पास में याद है तेईस इकतीस बारह तो इसको हम लिख सकते हैं अगर इतना याद है तो क्या एक्स वन तेईस वाई टू माइनस वाई थ्री एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन और एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू मतलब इसी वे में आपको याद करने के लिए इतना नंबर अगर आपको याद है तो ये फॉर्मूला लिखने में कठिनाई आपको नहीं होगी और झट से आप लिख करके इस फॉर्मूला पर एरिया ऑफ ट्रेंगल निकाल सकते हैं अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो देखते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल आर ऐसा ही दिया हुआ है तीन भर्टिसेस थ्री भर्टिसेस आपके सामने रहेंगे इसको मान लेना है एक्स वन वाई वन इसको मान लेना है एक्स टू वाई टू इसको मान लेना है एक्स थ्री वाई थ्री इस प्रकार आपका तीन भर्टिसेस एक अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला निकल गया तो यहाँ पर लिखेंगे हम हेयर हेयर एक्स वन इक्वल टू टू वाई वन इक्वल टू थ्री एक्स टू इक्वल टू माइनस वन वाई टू इक्वल टू जीरो एक्स थ्री इक्वल टू टू और वाई टू इक्वल टू माइनस टू नाउ एरिया ऑफ ट्रेंड एरिया ऑफ ट्रेंड इक्वल टू वन बाई टू एक्स वन y2 टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई थ्री यही याद रखना है तेईस इकतीस बारह ध्यान रखिए और इस सब को वैल्यू यहाँ पर स्पुट कर दें वन बाई टू एक्स वन का वैल्यू टू है वाई टू का वैल्यू माइनस वन माइनस माइनस फोर प्लस एक्स टू का वैल्यू माइनस वन है एक्स वन का वैल्यू टू है वाई टू वाई टू का वैल्यू यहाँ जीरो है बेटे जीरो है वाई टू माइनस वाई थ्री वाई थ्री अरे एक्स टू का वैल्यू माइनस वन है और वाई थ्री माइनस वाई वन वाई थ्री वाई थ्री माइनस फोर वाई वन थ्री माइनस फोर माइनस थ्री प्लस एक्स थ्री का वैल्यू टू है वाई वन थ्री माइनस टू का वैल्यू जीरो है देख लें वन बाई टू टू इंटू जीरो माइनस माइनस प्लस फोर प्लस माइनस वन इंटू माइनस सेवन प्लस टू इंटू थ्री माइनस जीरो थ्री थ्री इक्वल टू वन बाई टू टू इंटू फोर प्लस माइनस माइनस प्लस सेवन प्लस सिक्स 
6 equal to 1 by 2 into 4 to the 8 plus 7 and plus 6 equal to 1 by 2 into 21 2 seconds are 10.5 equal to 10.5 square unit इस प्रकार आपका इस प्रकार आपका एरिया ऑफ आप ट्रायंगल निकल जाएगा एक सेकंड मेथड भी है आपके सामने में एक सेकंड मेथड भी है आपके सामने में देखें सेकंड मेथड सेकंड मेथड क्या है तो इसको क्या करेंगे ना जब डायगोनली लिख दें डायगोनल 1 by 2 और यहां पर ऐसे x1 into y1 x2 into y2 x3 into y3 then x1 into y1 as it is by cross multiplication current x by cross multiplication current x1 into y1 and x2 into y2 x1 into y1 as by cross multiplication और बीच में क्या करेंगे तो minus का sign डाल देंगे बीच में minus का sign तो इसका by cross करेंगे कितना होगा यहाँ हो जाएगा x1 y2 minus x2 y1 इस प्रकार फिर वही कहानी आपकी आ जाएगी फिर क्या करेंगे तो x2 y2 x3 y3 फिर x3 y3 x1 y1 तीन बार multiplication करेंगे एक बार इसके साथ किए फिर हम क्या करेंगे तो इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा x2 y3 minus x3 y2 क्या है इसके साथ फिर इसके साथ करेंगे तो x3 y1 minus x1 y3 और सब के साथ अब हम y2 यहाँ पर लगा हुआ है सब को घटा देंगे सब को यहाँ पर इसको इसके साथ में सब ट्रेड करेंगे इसको इसके साथ सब ट्रेड करेंगे इसको इसके साथ सब ट्रेड करेंगे और उसके बाद सब को क्या करेंगे ऐड कर देंगे जो आ गया आपका वो आंसर हो जाएगा तो शॉर्टकट मेथड से आप इस मेथड से भी इसको बना सकते हैं ठीक है इस प्रकार एक और प्रॉब्लम देख लिया जाए जब अगर क्वाड्रिलेटरल हो जब अगर क्वाड्रिलेटरल हो तब क्या हम करेंगे उसके लिए आगे देखते हैं सपोज कीजिए कि एक क्वाड्रिलेटरल आपका दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए बी सी डी दिया हुआ है इसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है a का कोऑर्डिनेट x1 y1, b का कोऑर्डिनेट x2 y2, c का कोऑर्डिनेट x3 y3 और d का कोऑर्डिनेट x1 x4 y4 इस प्रकार आपका सारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तब हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे यहां पर लिख देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल का साइन हम दे देंगे इक्वल टू 1 by 2 और यहां देखते हैं इसको हम डायगनली एक मिला दिए यहाँ तो इस प्रकार आपका दो ट्रेंगल दिखाई दे दिए एक ट्रेंगल ए बी सी दिखाई दिया दूसरा ट्रेंगल ए बी सी दिखाई दिया दो ट्रेंगल इसमें दिखाई दिए दोनों ट्रेंगल का सम कर देंगे दोनों ट्रेंगल का सम कर देंगे एरिया क्वाडिलेटर ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी ए बी सी अब डायरेक्ट अगर दोनों ट्रेंगल का निकालेंगे तो इस प्रकार आपका निकलेगा फॉर्मूला क्या निकलेगा तो ए वन बाय टू एक्स वन बाय टू माइनस एक्स टू वाई प्लस वही बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकाल देना है बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका ये फॉर्मूला आया x1 y2 x2 y1 x2 y3 x3 y3 इक्वल टू एक्स टू वाई थ्री एक्स थ्री वाई टू एक्स थ्री वाई फोर एक्स वाई एक्स फोर वाई थ्री एक्स फोर वाई वन एक्स वन वाई फोर और इस सब को मल्टीप्लाई करके एड सब कर देंगे तो मेरा एरिया ऑफ वाली नेक्शन निकल जाएगा फाइनली अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं क्लियर वे में वन बाई टू 
x1 y2 minus x1 y4 plus x2 y3 minus x2 y1 plus x3 y4 minus x3 y2 plus x4 y1 minus x4 y3 ये और इस सब में इस सब में क्या करेंगे तो कॉमन ले लेंगे क्या कॉमन लेंगे एक्स कॉमन लेंगे एक्स वन बचे या क्या वाई टू माइनस वाई फोर प्लस एक्स टू कॉमन ले लेंगे वाई थ्री माइनस वाई वन एक्स थ्री कॉमन ले लेंगे वाई फोर माइनस वाई टू और एक्स फोर कॉमन ले लेंगे इसे क्या बचेगा y1 वन माइनस इस प्रकार अपना एरिया ऑफ कोआर्डिनेट का ये फॉर्मूला निकला अगर फोर वर्टिक्स दिया हुआ रहे फोर वर्टिक्स अगर दिया हुआ रहे तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं और लगा करके एरिया ऑफ कोआर्डिनेटल का फॉर्मूला से एक क्वारिनेटर का फॉर्मूला से क्वारिनेटर का एरिया आप निकाल सकते हैं बस इतना ही और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चार फार्मूला को छोड़ के और भी जो कोई फार्मूला होगा वो सप्लीमेंट्री फार्मूला होगा और आशा करते हैं कि आप सारे क्वेश्चंस को टच कर लेंगे और एक प्रॉब्लम हम आपको कोऑर्डिनेट का भी बता रहे हैं नहीं इसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन समाप्त हो जाएगा ये क्वेश्चन आपके सामने है फाइंड द एरिया ऑफ कोआर्डिनेटर हुज भर्टिस टेकन इन ऑर्डर ऑर्डर मतलब क्या ये भर्टिक्स जो होगा वो ए होगा ये भर्टिक्स जो होगा वो बी होगा ये भर्टिक्स जो होगा वो सी होगा और ये भर्टिक्स जो होगा वो डी होगा इस प्रकार आपका कोआर्डिनेटर का जो एरिया निकलेगा कोआर्डिनेटर ये ए बी सी ये इसी को ऑर्डर कहा गया है क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज ऑर्डर मतलब क्या एक क्रम में ए बी सी डी चाहे डी सी बी ए उल्टा होगा या सीधा होगा लेकिन एक ऑर्डर में ही एक क्रम में ही इसका वर्टिक्स लिया गया है तो हम क्या करेंगे आप सबसे पहले सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे क्या एक्स वन इक्वल टू माइनस फाइव वाई वन इक्वल टू माइनस थ्री एक्स टू इक्वल टू माइनस फोर वाई वाई टू इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स थ्री इक्वल टू टू वाई थ्री इक्वल टू माइनस वन एक्स फोर इक्वल टू वन वाई फोर इक्वल टू टू अब एरिया ऑफ क्वारिनेटर ये फॉर्मूला हम लगाते हैं नाव नाव एरिया ऑफ क्वारिनेटर ए बी सी डी या पी क्यू आर एस जो भी इक्वल टू वन बाय टू ऐसे हैं एक्स वन वाई टू माइनस वाई फोर एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन वाई थ्री माइनस वाई वन एक्स थ्री वाई फोर माइनस वाई टू और एक्स फोर एक्स फोर वाई वन माइनस वाई थ्री इस प्रकार हम लिख देंगे और इस एरिया को क्या करेंगे जो फॉर्मूला हमने लिखा उस पर ये वैल्यू को पुट कर दें इस वैल्यू को पुट कर दें पुट कर देंगे तो क्या होगा वन बाई टू एक्स वन और वैल्यू वैल्यू पुट कर देंगे अब पुट करने के बाद क्या आपको मिला यहाँ देख लीजिए वन बाई टू है वन बाई टू एक्स वन का वैल्यू माइनस फाइव वाई टू माइनस वाई फोर वाई टू का वैल्यू माइनस सिक्स है वाई फोर का वैल्यू टू है 
तो यहाँ पर देख लेंगे माइनस सिक्स और माइनस टू फिर एक्स टू का वैल्यू माइनस फोर है और एक्स टू के साथ क्या है तो वाई थ्री माइनस वाई वन तो वाई थ्री का वैल्यू यहाँ देखेंगे तो माइनस वन है और वाई वन का वैल्यू देखेंगे तो माइनस है यहाँ पर माइनस माइनस अब यहाँ पर देखिए मिडिल पोल ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट है माइनस का साइन है इसीलिए हमने यहाँ पर इसको मिडिल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट से साइन को सेपरेट किया है इसीलिए हमने दो ब्रैकेट का यूज किया है कंफ्यूज मत तो होइएगा फिर यहाँ पर एक्स थ्री का वैल्यू क्या है टू दिया हुआ है एक्स थ्री के हिसाब से है तो वाई फोर माइनस वाई टू वाई फोर का वैल्यू टू है और वाई टू का वैल्यू माइनस सिक्स है यहाँ पर देख लीजिए टू माइनस और माइनस सिक्स इसका साइन वाला माइनस है इसलिए फिर स्मॉल ब्रैकेट से इसको सेपरेट किए फिर एक्स फोर का वैल्यू वन है और वाई वन माइनस वाई थ्री और वाई वन का वैल्यू माइनस थ्री और वाई थ्री का वैल्यू माइनस वन यहाँ पर सेपरेट किए हैं माइनस का और इसके सबसे पहले इस ब्रैकेट का एक्टिविटी हम लोग कर लेंगे इस ब्रैकेट का एक्टिविटी करेंगे तो माइनस सिक्स और माइनस टू माइनस एट माइनस फाइव इंटू माइनस एट माइनस फोर और यहाँ देखेंगे माइनस माइनस प्लस तो माइनस वन और प्लस थ्री फिर टू माइनस माइनस प्लस टू प्लस सिक्स वन माइनस थ्री और माइनस माइनस प्लस वन और फिर स्मॉल ब्रैकेट का एक्टिविटी कर देंगे यहाँ पर देखिए माइन कोई साइन नहीं मतलब कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस फाइव एक्स का फोर्टीन प्लस माइनस फोर और यहाँ देखिए प्लस थ्री माइनस वन तो थ्री में से वन गया टू बचेगा तो टू यहाँ पर लिख दीजिए कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई फिर यहाँ पर टू है सिक्स और टू एट हो गया यहाँ पर वन है और माइनस थ्री प्लस वन तो माइनस टू और यहाँ पर माइनस पड़ा हुआ है देख लेंगे यहाँ से फिर यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर तो फोर्टी माइनस प्लस माइनस माइनस फोर टू जा एट एट टू जा सिक्सटीन अब देखेंगे इक्वल टू वन वन बाई टू वन बाई टू और इसको लिख देंगे यहाँ पर फोर्टी माइनस फोर टू जा एट प्लस टू एट जा सिक्सटीन प्लस माइनस माइनस टू वन बाई टू फोर्टी और सिक्सटी फिफ्टी सिक्स माइनस और माइनस माइनस टेन वन बाई टू इंटू फोर्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स माइनस टेन इक्वल टू फोर्टी सिक्स टू से कट जाएगा ट्वेंटी थ्री टेन मतलब ट्वेंटी थ्री स्क्वायर यूनिट यही आपका आंसर हुआ क्वारिलेटर के एरिया में तो इस प्रकार आप इस प्रकार आप कोई भी क्वारिलेटर का अगर भर्टिक्स दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं हो सकता है यहाँ पर के का वैल्यू निकालने के लिए दे देगा और एरिया आप क्वारिलेटर ट्वेंटी थ्री स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम के का वैल्यू निकाल सकते हैं इस प्रकार अपना चैप्टर कोआर्डिनेट जोमेट्री समाप्त हुआ अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा थैंक यू